Yo, what's up？ 欢迎回来 ，Rider ATH， 我是阿豪 ATH， 没有错。看到我身后这一个，就是最新小小小。小小小改款的 b r o d o n X 七十了啦，啊，虽然它是一个小小小改款了、啊，但是今天我们还是要来看一下这辆 b r o d o n X 七十跟小改款之前有什么样的差别啦。当然也非常感谢 b e r m a s j a y a 这边的 j u a l a m u l i a 邀请我来这边拍一拍啦。然后 b r o d o n 这一次啊又给我们 surprise 了，因为这个 b r o d o n X 七十小改款呢竟然跌价了，它的跌价幅度介于九百块到两千块之间了啊。不同的 variant 就有不同的跌价幅度，所以我们现在废话少说，就来看一下这辆 H70 有什么样的改变啦、啊。Let's go。OK， 看到我身后这辆白色的 X70 啊，其实我觉得 X70 啊，白色就是非常的好看，也凸显它的那个大台、大气、大方的感觉啊。所以如果我买 X70 呢，我应该不会考虑其他颜色了，买白色就对了啦。然后我们从车头这边来看一下这一次的 X70， 其实差别真的很小啦，因为毕竟是一个小改款嘛。所以我们在车头灯这边可以看到是跟之前一模一样的设计，没有差别啊。唯一比较容易看得出分别的。就是在 bumper 下方这一边了、哦。这一次换上了这一种镜面的钢琴烤漆，亮黑色。所以下次在路上你们看到这样子的颜色的话呢，啊，就知道是小改款过后的 X70 了啦。当然，我们还可以看到它的 front grill 这一边了、啊。沙龙的颜色也换成了亮黑色，之前是 matte 色啦，有一点像 gun m e t t e r 的颜色。其实 gun m e t t e r 跟亮色、哦、两者之间呢，我觉得 gun m e t t e r 会比较耐脏。啊，毕竟在车头方面，我们车在行驶的时候会撞上一些石头啊、下雨的一些痕迹啊，在亮黑色方面就比较容易被看得出来啊，就好像我比较不喜欢黑色的车这样子啊。我曾经拥有过，我知道下雨天过后啊，真的是会很够力啊，那个水印啊，还是如果有撞到石头的话会很明显啊。所以这一次的沙龙还有 b u m p e r 下方，在照顾还有打理方面可能就比较吃力一点点啊。然后因为这一辆是一个 Premium 版本，所以我们可以看到。这边下面哦是有一个短波雷达，在镜子上面呢，我们还可以看到有一颗镜头哦。Broadon 的这个 ADAS 系统呢，是通过前方镜头还有 bumper 下方的这个短波雷达来侦测前方车辆，所以比起只用镜头的车款来讲的话，我觉得啊它的误判率感觉上也会比较低。OK， 来到车身侧面，我们可以看到这次的 Side Mirror 呢是黑色的了啦，最近都很流行这样子了，好像啊上。几个星期发布的沙嘎小小小改款呢，在 Mirror 也是亮黑色啊。这一次的车顶没有黑色啊，不像 Persona 这样子。但是据说 Persona 的那个黑色车顶好像要取消了啊啊，这个我也不太确定啊。我们看一下 Broadon 接下来会有什么样的动作。然后讲到车顶呢，我们可以看到有这个车顶置货架啊，这个置货架是真实可以使用的、哦，不是那种 plastic cover 啊，这个是金属来的，很够力很硬的，你可以绑行李箱上去。然后车身侧面跟之前前是没有什么差别，比较明显的就是这一次的 Sport Rim 哦，在顶配版本呢，啊，这个 Premium 版本我们可以看到是一个雪花形状，它是一个多吞的设计，尺寸方面呢是一个225 55 R 19 19寸的 Sport Rim 哦。OK， 我们来看一下这辆车的车尾啊，现在是打开尾门的情况，我们按一下，从 Executive 版本。在上任何一款 X 七十都具备这个电动尾门的功能了，所以我们只需要这样子轻点一下它的 bonnet。尾门就会打开了啦，然后它的尾箱空间跟小改款之前是没有变化，还是一样的。在尾箱下方，我们可以看到有一个 subwoofer， 只有 premium 版本才有的啦。跟车头一样哦，这一次的小改款 X70 搭配了很多这种亮黑式的设计元素。在这个一字排开的 b r o a d o n 字样的下方呢，我们可以看到有这个钢琴烤漆黑的底色，之前也是一个 gun m e t t e r 的颜色，然后在 bumper 方面变成了。亮黑色，一般上 SUV 的 bumper 啊，尤其是后方的，都会用防刮材质啊。但是其实这样子的 design 没有问题啦，毕竟 X 七十也没有人真的把它开去 off road 啦。你们如果在路上看到这样子的话，就知道是一个小改款版本了啦。在车灯方面呢，没有任何的改变啊，比较大幅度的改变呢，可以讲是它的引擎啊，因为这一次的 X 七十呢，只有最顶配 premium 版本才有1 8 0 0 CC 哦，这。
次其他版本呢，都是一千五百 CC 三缸涡轮增压引擎，加上这个七速湿式的双离合器变速箱啊，其实就是 X 五十的整套动力单元。可能很多人就会不开心了啦，毕竟听到三缸啊，很多人就先有一些意见，觉得可能抖动程度会非常的大。但是经过这边的 S A 呢，跟我讲了，就是它其实抖动并不是很严重哦，感觉上它的抖动程度会比 X 五十。来的小啊！现在刚好车已经 start 起来了，我们可以看一下。其实我手放在上面是不会觉得很明显的抖动啊。虽然它是一个三缸引擎，我觉得这个抖动是跟一般四缸引擎没有太大的差别啦。啊，这个你们可以到 showroom 来亲自体验一下。然后还有一点就是，我们打开引擎盖可以看到一个非常整齐的 engine bay， 全部都被 cover 起来了。讲到 cover， 这一个我一定要提的就是。它的这个引擎正上方的引擎 cover， 这一次是软材质的，非常的软，我没有看过这样软的啦，就大家有机会可以亲自来摸一下。好，看完这一辆车的动力单元还有 exterior， 我们来看一下这一辆车的 interior 跟之前有什么样的差别啦。OK， 首先我们就先上来这一辆车的后座，等一下我们才来看一下前座，因为这一辆是一个1 5 0 0 CC 涡轮增压版本哦，不是1 8 0 0 CC 版本的，所以它没有天窗，然后。我们可以看到，整台车的车顶 A 柱、B 柱、C 柱，还有这个吊布方面哦，是一个全黑的设计。我觉得这样子全黑的设计，我个人非常的喜欢，就不会很亮、很刺眼的感觉。之前的是米色，我就没有这样喜欢啦、啊。然后讲到很亮、很刺眼哦 b r o d o n X 七十必须要买到最最最顶配，也就是一千八百 CC 有天窗版本的那一款哦，才会配给丁的。所以如果你们买的是最最最顶配以下的任何一个 variant 的话，都没有搭配丁的过来，那么最好最快的解决方法是什么呢？就是安装 e l e v o 的三线了啦！啊，相信很多在看我频道的朋友都知道啊 e l e v o 的三线是我个人非常推荐的，我的每一台车几乎都有安装 e l e v o 的三线，它的安装方式非常的简单，就是磁吸式的，只需要轻轻一放，它就会吸上去啊，它可以非常好的阻隔外面的阳光啊，尤其像我们马来西亚那种非常刺眼啊大太阳的天气，安装 e l e v o 的三线呢，就是一个非。非常 good job 的选择啦 ，X 七十的车主啊 ，X 五十啊，沙嘎啊，还是任何什么波顿、多尤达、波罗多的车主，你们都非常容易买到 Elevo 的三线了。好，如果你们要买到的话，都可以到我的影片下方 description 那边找到它的购买链接，点击进去呢，就可以查看属于你们的车款的价钱了啦。OK， 回到这辆车的后座呢，其实这辆车的后座的乘坐表现，我觉得是非常的 good job 啦，它的后座椅背倾斜角度非常的舒服。它的椅子啊，因为是一个 Napa l e a t e r 所以摸起来是很舒服的，很 soft 的啊，不会那种死硬死硬的皮革啦。然后当然后座跟之前一样哦，都有这个后座的 armrest， 坐起来就真的是 like a boss 啊。啊当然这辆车真的是给你 like a boss 的感觉。如果你买的是 premium 版本呢，它在前方的座椅的侧边哦，还有这个老板按钮，你可以通过这里呢。就让前方的椅子移动，所以坐在后座的老板呢，如果脚的位置不够宽敞的话，就可以通过这个来推动它啦。然后，当然后方有这个冷气出风口，但是是不能做到温度调节啦。然后有这个 a cleaner， 其实就是一个空气净化机啦。然后我们从后座往前方看过去，可以看到这一次的 dashboard 设计跟之前是完全一模一样，没有任何的差别哦。排挡杆方面呢，也是之前上一次小改款过后就沿用。用的这一种 DCT 排档杆设计啊，可以做到加减压的这个功能啊，但是在方向盘的后方就没有加减压的 p a d a l s h i f t 算是蛮可惜的啦。OK， 我们从后面看前方就看到不是那么明显，我们坐来前方来看一下这一辆车跟之前有什么差别啊？啊，因为这个是一个 Premium 版本，所以跟之前一样都是这个棕褐色的 Napa l e a t e r 啊。如果是 Executive 版本呢，就是一个黑色的普通皮革啊。但是我觉得黑色的普通皮革其实。也蛮好看的啦，顶配版本的门板呢，下方我们可以看到是搭载一个 Kenwood 的 speaker， 然后我们还可以看到这一台 Proton X 七十，我已经帮它放上了我非常喜欢的。
嘟嘟 mat， 这个嘟嘟 mat 也是我个人大力推荐的，也是我的每一款车都会安装的，不管是什么 Ferrari、Lamborghini 还是一些很奇特的车款哦，嘟嘟 mat 他们都可以生产出来，这个是非常的赞哦。如果你用的是那种普通的 carpet 的话，就很难把里面的垃圾那些沙石清理掉。这个嘟嘟 mat 是一个双层设计哦，如果肮脏了过后，那些沙石卡在缝隙里面哦，嘟嘟 mat 只需要把它拿出来一撕。一撒就可以把里面的灰尘清理掉，然后这一个脚垫呢，它还搭配了一个可以随意调整位置的防滑垫哦，所以你把脚放在上面的时候就不会滑来滑去啦。再来就是这个 Dudu Mat 呢，它 cover 的位置是比原装 X70 给到的这个 Carpet Mat 来的更加广哦。我们脚放在这个休息踏板上面的时候，也不会把你的车的原装的底部哦弄脏啊，这一点也是非常的赞。所以如果你们想要买到 Dudu Mat 的 Carpet 的话，话都可以到我的影片下方 description 那边找到它的购买链接，点击进去呢，你们就可以选择属于你们各自车款的 d o d o Mat Carpet 了啦。OK， 这两 Proton X70 的初体验呢、啊，啊，大概就先到这里。你们一定要订阅我的 YouTube channel， 因为接下来呢，我将会有这一辆 Proton X70。一千五百 CC Turbo 三缸引擎版本的试驾影片哦啊，因为其实四缸引擎版本的 X70 我是驾了很多次啦，所以我对它的那个动力啊，还有它的一些特性是非常了解的。所以在下一集影片的时候呢，我们将会来详细的评测这一台车开起来在路上感觉是怎么样的，会不会没有力啦、啊，会不会抖动啊，这些相信都是你们大家想要知道的答案啦。OK， 今天这一集影片大概就先到这里，记得要订阅我的 YouTube channel， 小铃铛一定要给它度下去。这样接下来有新影片，你们就不会错过了啦。也要非常感谢卓拉姆利亚邀请我来这一边哦，拍摄这一台全新小小小小小小,小,小改款的 Proton X70。如果你们想要买到 Proton 的新车的话，哎，我会在影片下方 description 那边哦放上这个 Bermas Jaya 卓拉姆利亚 showroom 的地址哦，还有他们的 SA 的联络方式。那如果你们想要买的是一些二手车啊、Recon 车啊，都可以到我影片下方的 description 那边找到 charicast.com 的网站哦，点击。进去呢，你们只需要选择你们喜欢的一些配置 c h e r r y c a s t c o m 的 AI 小助理呢，就会为你们配对适合你们的车款了啦。也要非常感谢 c h e r r y c a s t c o m 的长期合力播出啦。好，今天这一集影片就先这样子，我们下一部影片见啦 ，Goodbye 啦。